السلام علیکم جی مائی نیم سدرا آئی ایم یور ہوسٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایس کنیکٹڈ پاکستان پروگرام جو اسپانسرڈ ہے ریحان فاؤنڈیشن اینڈ انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ریفرنس سے آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں چودھری غلام گوس اینڈ یہ ٹیچر ہیں ٹرینر ہیں کنسلٹنٹ ہیں کوچ ہیں اور آئیے ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں اور کچھ کوچنگ اسکلس کے بارے میں سیکھتے ہیں پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں السلام علیکم سر وعلیکم السلام آپ سب کو عید مبارک بڑی خوشی ہوئی آپ مبارک سر کچھ چیزیں آپ کے آپ سے سیکھنے اور شیئر کرنے کا موقع ملا بہت شکریہ تھینک یو سو مچ جی That's very impressive, sir. میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اپنا ایک بریف انٹروڈکشن کروائیے تاکہ ہم آپ کے بارے میں مزید جان سکیں جی مائی نیم از چودھری غلام گوس سکسٹین ایئر سے میں ایجوکیشن انڈسٹری میں ہوں ٹیچر اینڈ ٹریننگ اور تقریباً ٹو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ میں جو ہے نا اس میں پارٹیسپینٹ کو ٹرین کر چکا ہوں اور یو اے میں پاکستان کے اندر اور ریسنٹلی میں نے ایک انڈیا میں بھی ایک اسکول کو جو ہے نا ٹرین کیا ایک اسکول کے ٹیچرس کو اور اسی طرح پھر کچھ سیشن جو ہے نا میں نے ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کا پارٹ رہا ہوں تو وہاں سے بھی اسپیکنگ اسکلس اور لیڈرشپ اسکلس کے کچھ جو پہلے ٹین ٹریکس ہوتے ہیں وہ بھی کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں تو لرننگ کا پروسیس جاری رہتا ہے یہاں پر بھی جتنے بھی سی پی ڈیز کنٹینیو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں اور آئیڈیاز بھی شیئر کرتے ہیں اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ مطلب فار دا فیملی بیک گراؤنڈ کیا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ٹیچنگ فیملی ٹیچنگ پروفیشن سے تھا یا جو ہے وہ آپ کا اس سائڈ پہ آنے کا کنسرن کیسے ہوا کیسے یہ اتفاقن تھا ایکسیڈنٹ تھا یا آپ کی وش تھی اس فیلڈ کو اڈاپٹ کرنا اس میں میرے فادر ہیں وہ بھی ٹیچر رہ چکے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں اور انہوں نے اپنا اسکول بھی سکسٹی ایٹ میں نا گاؤں میں چھوٹا سا اسکول کا سیٹ اپ کیا تھا جو بعد میں نیشنلائز ہو گیا تو ٹو تھاؤزینڈ ون کے اندر وہ اسٹارٹ تھا میرا ایجوکیشن کیریئر کو تو پہلے تو اس میں شوق نہیں لیکن وہ پھر میرا پیشن بن گیا اور وہ پیشن آج تک چل رہا ہے اور بیچ میں تھوڑا سا گیپ بھی آ گیا تھا یہاں پر دبئی میں جس اسکول میں میں نے میٹرکولیشن کی تھی اسی میں پھر میں نے سرو کیا ہے فائیو اینڈ ہاف ایئر تو یہ بھی میرے لیے ایک لکی ہے کہ جس اسکول میں میں پڑھا ہوں اسی میں میں نے پڑھایا بھی ہے وہاں سے بہت سیکھا ہے تو یہ میرا پیشن ہی ہے جو نا کیونکہ میں فیملی بزنس میں دوبارہ آیا لیکن جو ٹیچنگ اور ٹریننگ کا جو پیشن تھا میرا وہ بالکل ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا ہی گیا تو دوبارہ پھر میں ایجوکیشن سیکٹر میں آ گیا اور ابھی اسٹل ان شاء اللہ ٹریننگ اور لرننگ اور اسی طرح چیزیں اس میں ہی میرا شوق ہے آگے بڑھنے کا دیٹس امیزنگ اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کی جو اسکولنگ ہے وہ پاکستان سے ہوئی یا کسی اور کنٹری سے میری اسٹارٹنگ جو ہے نا سیون تک تو میں پاکستان میں پڑھا ہوں سیون کے بعد پھر مائی فیملی شفٹ ہو گئی تھی دبئی تو پھر یہاں پر آ کے میں نے میٹرک کیا میٹرک کے بعد پھر پاکستان چلے گئے گریجویشن تک وہاں کیا پھر ماسٹرس اور واپس میں آ گیا یہاں سے ماسٹر ورچوئل یونیورسٹی ایم بی کیا پھر ساتھ ہی بی ایڈ کیا ہوا تھا ابھی اسلامک اسٹڈی میں ایم اے ماسٹر ایک کور کر لیا ساتھ جو ابھی میرا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹیچر کوالیفکیشن یو کے سے وہ میں نے کی ابھی تو اس طرح یہ سلسلہ میرا جاری رہا اور ان شاء اللہ مزید اگر موقع ملتا ہے بغیر یہ کیا سلسلہ رہا کہ آپ کبھی پاکستان موو کر جاتے تھے اور کبھی آپ دبئی چلے جاتے تھے واٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ دس از دا ڈیمانڈ آف یور یو نو دا کوالیفکیشن اینڈ دا سبجیکٹس اور واٹ مطلب واٹ ہیپن اٹ کہ آپ نے جو ہے وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پاکستان سے نہیں کیا اور اس کے بعد تھرو آؤٹ آپ جو ہے وہ دبئی یا دوسرے ایریا میں بھی نہیں رہے اس کی ریزن کیا ہے اصل میں یہ فیملی کا سیٹ اپ اس طرح کا تھا نا بچپن جو ہے وہ گجرات میں وہ ہمارے گاؤں میں ادھر وہاں سے پھر لاہور میں شفٹ ہو گئے چار سال لاہور میں رہے لاہور سے پھر یو اے میں آ گئے اور لاہور سے جب یہاں پر میں نے تقریباً 
मेट्रिकुलेशन की तो फिर उसमें जो फर्दर स्टडी यहाँ पर फर्स्ट हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर थी एजुकेशन लेकिन फिर वापस गुजरात में चला गया और वहाँ पर तकरीबन टू थाउजेंड तक मैं फिर पाकिस्तान में रहा हूँ टू में फिर वापस जैसे ही जरूरत पड़ी और हालात इस तरह के बने फिर मुझे वापस इधर यू में आना पड़ा यानी नाइन्टी से लेकर टू तक मैं पाकिस्तान में रहा और फिर 2007 से लेकर ऑनवर्ड अब तक मैं फिर यूएई में हूँ जब पाकिस्तान आना ही जाना रहता है तो उस सिलसिले में फिर तकरीबन पाकिस्तान के मुख्तु हिस्सों में जाके ट्रेनिंग सीखने का मौका मिला गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी अफाक असल मैंने स्टार्ट जॉब किया था अफाक के थ्रू ही किया था और उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ जितने भी सेटअप थे ट्रेनिंग वाले उसी में इन रहा और यहाँ पर आग फिर टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल का पार्ट बना और यहाँ पर गैस होता है ग्लोबल सप्लाईज और जितने भी टॉप के ट्रेनर हैं वर्ल्ड के वो यहाँ पर आके मैंने तकरीबन मोर देन हंड्रेड ट्रेनिंग थ्रू लाइव उनसे ली यहाँ पर तो ये कोई पैशन था सीखने का तो ये सिलसिला अभी तक जारी है राइट दैट्स अमेजिंग अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मतलब डेफिनेटली आपके पास पाकिस्तानी एजुकेशन का भी एक्सपीरियंस है और यहाँ का भी तो क्या आप अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड व्हिच वाज मतलब इसमें दोनों में से सबसे अच्छी चीजें क्या है लाइक पाकिस्तान की एजुकेशन में बेस्ट थिंग क्या है दुबई की एजुकेशन में बेस्ट थिंग क्या है देखिए जो जो एजुकेशन बेसिक जो उसके पैरामीटर्स जो उसके जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो तो वर्ल्ड वाइड वही हैं जो आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे अब डिफरेंस आ जाता है एनवायरमेंट का आ जाता है लैंग्वेज का कल्चर का डिफरेंस आ जाता है और उनकी ट्रेंड का पता चलता है परसेप्शन का पता चलता है यहाँ का जो सेटअप है जरा एक पाकिस्तानी स्कूल में है तो पाकिस्तानी बच्चे और अफगानी बच्चे ज़्यादा मोस्टली आपके पास मिलेंगे पाकिस्तान में एक एक ही आपके पास उस लोकेलिटी के स्टूडेंट आते हैं तो डाइवर्सिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो डाइवर्सिटी जब ज़्यादा है जी आप अगर किसी और स्कूल में मूव कर जाते हैं जहाँ पर मल्टानेशनल यानी वो स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ पर फिर उनको उनके साथ डिफरेंट वे में करना पड़ता है पाकिस्तान में जाहिर है वो एक टिपिकल सिस्टम होता है कि ठीक है एक लोकेलिटी के भी स्टूडेंट है उनमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती तो फिर हम उसी हिसाब से उसको कर लेते हैं तो यहाँ पर ज़रा मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर किसी के आप कल्चर के अगेंस्ट जाते हैं कल्चर जरा वहाँ पर भी नहीं जा सकते लेकिन यहाँ पर जब मल्टी कल्चर होता है तो फिर यहाँ पर ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और फिर यहाँ पर एक और चीज़ है कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम डिटरमिन वंस कहते हैं पाकिस्तान में अभी वो ट्रेंड नहीं यहाँ पर हमें वो पूरी इंक्लूजन की इंक्लूसिव हर एक को साथ लेके चलना पड़ता है उनके लिए स्ट्रेटजीज उनके लिए साथ उनको उनकी केयर करनी उनको साथ कैटर करना तो ये अभी पाकिस्तान में उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है तो ये डिफरेंस भी है और फैसिलिटी वाइज यहाँ पर जरा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जैसे दुबई में है ना दुबई में हमें हर साल चेक करने वाली बॉडी इंस्पेक्शन बॉडी है नॉलेज ह्यूमन डेवलपमेंट की एच डी है पाकिस्तान में ऐसा सेटअप अभी नहीं बना तो ये भी डिफरेंस आ जाता है यहाँ फिर हमें प्रॉपर हमें ट्रेनिंग के सिलसिले में करना पड़ता है प्रोफेशनल डिवेलपमेंट करनी पड़ती है पाकिस्तान में भी है लेकिन यहाँ पर ज़रा ज़्यादा करना पड़ता है फिर इस यहाँ पर जो है ना वो हर एक चीज़ का एविडेंस क्योंकि एविडेंस के बगैर जब वो इंस्पेक्शन में आते हैं या हम जो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकें तो हम उस स्टैंडर्ड की हमारा स्कूल या हमारे टीचर्स की वो जो एक रैंकिंग होती है जो उनकी वो हम मीट नहीं कर सकते तो यहाँ पर हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उस सेंस में तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए जाहिर है फिर टीचर्स की जो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी उस लेवल की होनी पड़ती है तो वही में जिसने काम करना है ट्रू तो ये डिफरेंस जी अच्छा अब डेफिनेटली एजुकेशन में जो है वो स्पेशलाइजेशन यानी सब कहते हैं ना कि हम एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं सो आप बताइए कि आपने जो सब्जेक्ट चूज किया उसके पीछे रीजन क्या था और क्या वो सब्जेक्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को मैच करता है सब्जेक्ट में जैसे जैसे मुझे नीड्स पड़ी जैसे मैंने 2007 में मेरी जो मेरी टीचिंग थी उसमें थोड़ा ब्रेकअप आ गया था क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया अपने फैमिली बिजनेस में फिर एंगेज हो गया मैनेजमेंट में 
ये मेरी फर्स्ट जॉब थी जो भी मैंने रिसेंटली जो भी मैंने वो जो स्कूल में सर्व किया उससे पहले मैंने कभी जिंदगी में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट यानी कहीं भी कोई सर्व नहीं किया बाप ने ही फैमिली यानी वो स्कूल भी अपना ही और इधर बिजनेस में आए तक सिक्स सेवन ईयर्स यहाँ पर गुजारे तो वहाँ पर फिर सर हमें जरूरत थी मैनेजमेंट में ज़्यादा लीडरशिप के अंदर मार्केटिंग फाइनेंस के अंदर तो फिर साथ साथ मैंने एम भी इसलिए किया कि साथ साथ चले वो रिक्वायरमेंट में आप जिस एनवायरनमेंट या जिस सनेरियो में रह रहे हैं और जहाँ पर आपने कंपटीशन में कम्पीट करना है तो आप के अंदर पास नॉलेज और स्किल्स सेट वैसा होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ वो जो एक क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्ड इन हो जाती है ना किसी कंप्यूटर या किसी सॉफ्टवेयर तो ये टीचिंग और ट्रेनिंग मेरे अंदर एक बिल्ड इन चल रहा था कि यहाँ पर मैं रह के भी वापस वो काउंसलिंग और गाइडेंस और ट्रेनिंग जब मैं पाकिस्तान जाता फिर स्कूल में जाके वो कहते हैं आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं आप छोड़ें आपके अंदर से वो टीचिंग निकल नहीं रही तो फिर मैं साथ साथ इन टच रहा ट्रेनिंग में यहाँ पर बिजनेस होते हुए बावजूद भी दोबारा फिर मैं ट्रेनिंग में चला जाता टीचिंग में तो फिर 2014 में दोबारा मैं फिर बाकायदा एज ए टीचिंग मैंने वो आ गया फुल फ्लैच तो ये जो चेंजिंग आती है जैसे नीड्स होती हैं वैसे सेल्फ एजुकेशन भी मैं अपनी इम्प्रूव करता हूँ तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जिस तरह की वैसे अगर आपके पास एजुकेशन और स्किल सेट और आपका एक्सपीरियंस हो तो वो फिर बंदा ज़्यादा एक्सेल कर जाता है तो यही यही चलो। अब मेरा अगला सवाल आपसे है है कि बताइए आपको कौन से ग्रेड को कौन से एज ग्रुप को पढ़ाने में बहुत मजा आया मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई वो टीचर्स की स्टूडेंट्स की और एक यू नो एक सनेरियो ऐसा बन गया कि आप फ्लो में रहे और बच्चे आप कुछ तरह रिस्पॉन्स करते रहे अच्छा जब मैंने ये 2014 में मैंने स्टार्ट किया था ना यहाँ पर पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी दुबई ये स्कूल का नाम है जिसने ये मेरा आ, मतलब इसी का मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अकाउंट्स मिल गए वो गर्ल्स को पढ़ाना पड़ा मुझे उसके बाद नेक्स्ट मुझे एक कुछ अर्से के लिए इंग्लिश सेवन और एट की नाइन्थ की मिली और उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन हो गई एज ए डिप्टी सेक्शन हेड फेस हेड उसके कहते हैं तो सिक्स सेवन एट जो है तकरीबन नेक्स्ट फोर जीयर्स के लिए मेरे अंडर आ गई वो सारी तकरीबन उससे पंद्रह बीस टीचर्स और सारे स्टाफ जितना भी और स्टूडेंट्स भी तो उसमें फिर मेरे पास सिक्स सेवन एट की जो है ना क्योंकि एक साइड पर आपके पास लीडरशिप भी आ जाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी आ जाए साथ फिर सोशल स्टडी क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी ये अल्लाह तला की तरफ से कि मैं डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ और क्योंकि मैंने पाकिस्तान में साइंस पढ़ाई है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री भी ग्रेजुएशन तक वहाँ पर भी और यहाँ पर फिर मैंने जो जो सब्जेक्ट है एसएसटी यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी अगर हम उसकी बात करें तो बोथ सब्जेक्ट्स आर वेरी बोरिंग स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू यू नो टू सिट इन द क्लास एंड फोकसिंग ऑन दिस दिस टॉपिक बिकॉज दे दे जस्ट फील दैट दिस इज वेरी यू नो दिस इज वेरी बोरिंग सब्जेक्ट एंड हेर इज सम टेक्निकल थिंग्स अबाउट डेट्स कोटेशन As well as uh, you know, history is very complicated because आपको dates के साथ याद करना होता है तो आप उसमें बच्चों को कैसे involve करते थे because it is very difficult work for other teachers. देखिए एक हमारे ना अक्सर जब हम training में भी अक्सर ये आता है कि जी हमें math से बहुत जो है ना math math हमें पसंद नहीं है. अक्सर ये ना वहाँ पर training में participant कहते हैं जी हमें math पसंद नहीं है. असल में वो math पसंद नहीं होता वो teacher का attitude और teacher की teaching जो उनको जिन्होंने पढ़ाया होता है ना वो असल में उनको पसंद नहीं जिसकी वजह से वो क्योंकि दोनों आपस में एफिलिएट होते हैं तो वो साथ उनको मैथ से नफरत होती है सेम अगर टीच टीचर जो है ना वो इंस्पायर करना जानते हैं और उनको बच्चों को मोटिवेट और उनको वो उनके लेवल पर जाकर पढ़ा सकते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट वो मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है मैंने जब कोशिश की सोशल स्टडी को क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पर यू के अंदर Uh, सिर्फ पाकिस्तान स्टडी नहीं है जिसमें जियोग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स आजे uh, और कल्चर के बारे में यहाँ पर फिर हमें यूएई स्टडी भी पढ़ानी पड़ती है यू की अपनी दो तीन बुक्स हैं वो भी साथ फिर हमने क्योंकि इनका मिक्स करना पड़ता था और हमें इंट्रीगेशन करनी थी कि पाकिस्तान के कल्चर की और या पाकिस्तान की जियोग्राफी और जो वहाँ की सिविक्स और यहाँ की इकनॉमिक्स की जो 
टॉपिक्स इधर के मैच करते हैं इंटीग्रेटेड तो हम इस तरह इंटीग्रेशन में पढ़ाते थे उसको फिर एक्टिविटी बेस करके और मेरा तरीका ये होता है कि मैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग करता हूँ और उनसे करवाता भी बहुत हूँ ये एक डिफरेंस था जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो मेरे साथ मोटिवेट होना शुरू हो गए और उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप इस तरह रहती है कि मैं उनके साथ मेरा जो उनके पेरेंट्स जब आते हैं जो भी तो जिस किस्म की हेल्प होती है तो मैं उनको आफ्टर स्कूलिंग भी करता रहा हूँ अभी तक भी जो होती है वो उनको हेल्प करता हूँ जहाँ पर भी जरूरत हो उनको किसी रिसोर्स की जरूरत हो जैसे अभी स्कूल हमारे खत, जब मैंने रिजाइन मैंने रिजाइन किया था स्कूल से तो दो अब जब बाद में कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो ऑनलाइन उनकी एजुकेशन भी नहीं चली तो फिर मैंने उनको हेल्प के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने उनको हेल्प की टीम के ऊपर जाके ना फिर मैं डेली क्लासेस जो है ना वो तो इस तरह कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट के साथ जितना अच्छा आपका रिलेशन बिल्डअप हो और उनको आप समझें वो आपको समझें उनके साथ जितना ही आपका रेपो अच्छा हो जाएगा और उनके लेवल पर जाके उनको अंगेज करें मैं इनको जरा एक स्कूल की जो हमारा एक एनवायरनमेंट था जो एक ट्रेडिशन से उसे हट के मैं मेरा काम करने का अंदाज ये होता है कि मैं उनको कभी जो आईटी लैब है अलग मैं सोशल स्टडी था मैं उनको रिसर्च के लिए वहाँ ले गया लाइब्रेरी में लेके जा रहा हूँ अच्छा हमारी जो ये बनी हुई अभी रोबोटिक्स लैब पहले वहाँ पर हमारे पास वो था ड्राॅइंग वगैरह उनको इन्वॉल्व कर लिया फिर इसी तरह हमने डिफरेंट क्लास के अंदर बच्चों को प्रेजेंटेशन स्किल्स उनकी बिल्डअप करनी शुरू हुई वो मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी हुई थी तो मेरा शौक था कि मैं आगे ट्रांसफर करूँ बच्चों में तो वो बच्चों को वैसे ही करना ग्रेडिंग फीडबैक बच्चों को तो इस तरह वही और फिर डिफरेंट मैं क्योंकि बाहर से भी सीखता रहता था जो चीज़ मैं सीखता था मैं अप्लाई करता अपनी क्लास में ये डिफरेंस होता है अक्सर टीचर्स में कि वो ट्रेनिंग तो ले लेते हैं लेकिन वो अप्लाई कम करते हैं मैं जो चीज़ें सीखता था जो इससे रिलेटेड हो वो मैं आके अप्लाई करता हूँ उसका रिजल्ट फिर टेक्नोलॉजी को मैंने इन्वॉल्व किया स्टूडेंट्स को भी उसके प्रॉपर गाइडेंस की उनकी और साथ ही होता है कि उन बच्चों के साथ जो बहुत ही स्ट्रगलिंग है उनके साथ भी मैंने उनको कोशिश की उनको इनक्रेज किया उनके पेरेंट्स से भी रिलेशन मतलब अच्छे रखे ताकि उनको अगर हेल्प की जरूरत है जहाँ पर मैं हेल्प कर सकता हूँ करता हूँ इसके साथ अपने स्कूल के अपने सीनियर्स के साथ डिपार्टमेंट में डिस्कशन तो कोलेबोरेशन के साथ फिर वो कोशिश यही की थी कि स्टूडेंट्स को जितना पढ़ाया जाए और भी और जब मैंने छोड़ा तो मेरे मुझे काफ़ी पेरेंट्स की कॉल भी आई है मैं मतलब ये अल्लाह की तरफ से होता है स्टूडेंट इतने फटअप हो चुके थे यानी वो कहते थे कि अगर सर आप जा रहे हैं तो हम भी स्कूल छोड़ के जा रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से था मेरे अंदर तो कोई ऐसी नहीं थी क्योंकि अच्छा एक और चीज़ के मुझे हर जितने भी मेरे पास सिक्स सेवन एट के जितने ग्रेड्स के हर एक स्टूडेंट का नाम याद है अभी तक तो हर एक बच्चे की बैकग्राउंड मुझे पता कि किस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसका आ, उनका मतलब मेंटल लेवल क्या है उसकी लाइक डिसलाइक कहाँ पर होती क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व रहता था टीचर्स का भी मुझे पता होता था कि इनका बैकग्राउंड क्या है इनकी कॉम्पिटेंसी क्या है क्योंकि तो ये सारी चीज़ों जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर आप उनको आगे नहीं लेके जा सकते तो यही कोशिश ही की थी और किसी हद तक अल्लाह ने कामयाब भी किया ये मैं समझता हूँ मेरी अचीवमेंट है अल्लाह की तरफ से तो यही चीज़ें होती हैं बस ट्रू बेशक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप बच्चों की बच्चों का बैकग्राउंड बच्चों की पर्सनल uh, इश्यूज और उसके रिलेटेड डेफिनेटली फॉर द एजुकेशन रिलेटेड आप उनका uh, जो है वो हर कंसर्न्स भी जानते थे दैट्स वेरी इंप्रेसिव और ये बहुत कम टीचर में ये इन्वॉल्वमेंट और ये कनेक्टिविटी होती है जो बच्चों के साथ uh, होनी चाहिए अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका uh, जो है वो प्रोफाइल इज शोइंग दैट कि यू आर द ट्रेनर टीचर ट्रेनर तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग योर टीचिंग ट्रेनिंग आप किन स्पेसिफिक फोर टू फाइव थिंग्स पे फोकस करते हैं टू टीच देम टू गाइड देम कि एक टीचर को किन स्पेसिफिक तीन या चार चीजों पे फोकस होना चाहिए और आपको लगता है कि अगर मैं ये तीन चार चीजें डिलीवर करता हूँ तो दिस इज द मेन के इस मीटिंग का फायदा है ये इस ट्रेनिंग का फायदा है सो प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू शेयर विद अस कि कौन सी ऐसी जरूरत कौन सी ऐसी थ्री या फोर पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि हर टीचर को पता होने चाहिए अच्छा इसमें थोड़ा सा वेरी करता है क्योंकि आजकल की ट्रेनिंग जो है ना जो हम ट्रेनिंग लेते हैं या करवाते हैं वो नीड बेस बहुत कम होती है और उसमें स्पेसिफिक चीजें जरा की वेरी करती हैं हर सब्जेक्ट मैं ज्यादातर करवाता हूँ पैडागोजी 
जो इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग होती है उसमें मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरे सेशन में कोई भी बंदा आता है तो उसमें कोई एक नई चीज कोई भी नई स्किल्स उसके अंदर बिल्डअप की जाए और वो चीज जाके प्रैक्टिकली की जाए यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर मैं ज्यादा जोर देता हूँ क्योंकि सिर्फ आप थोरेटिकल थ्योरीज पढ़ा दें लर्निंग थ्योरीज या दूसरे वो जार्गन्स और इतने डिफिकल्ट टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो अगर मैं यहाँ पर बोलना शुरू करूँ फायदा नहीं आप भी माशा मुझसे ज्यादा जानती होंगी तो उसका फायदा नहीं होगा तो मेरी आई 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 एम 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 नथिंग नथिंग प्लीज जस्ट लव के आप हमें बताइए हम सीखें आपसे अच्छा मेरी कोशिश ये होती है कि अगर एक टीचर है ना और तो वो अगर आपने स्टूडेंट को इंस्पायर करना चाहते हैं तो वो एक चीज जो सबसे ज्यादा हर एक टीचर कर सकता है वो क्वेश्चनिंग अपनी क्वेश्चनिंग स्किल को बिल्ड करें किसी सब्जेक्ट की हो क्वेश्चनिंग स्किल्स खुद बिल्ड करें उसके साथ वो स्किल बच्चों के अंदर जो है ना वो डेवलप करें कि बच्चे आपसे क्वेश्चन करें बच्चों को इनकरेज करें डिस्करेज ना करें और जब वो उनको अच्छा इसके साथ फिर आंसर देना कैसे आंसर आंसर हैंडलिंग कैसे करनी है और बच्चे जब आपस में उनको कैसे इन्वॉल्व करें डिस्कशन के अंदर तो क्वेश्चनिंग स्किल्स जो है ना आंसरिंग ये मैं समझता हूँ कि मोस्ट इफेक्टिव अगर एक टीचर अपने डॉक्ट कर लेते हैं उसको अपने अब अपनी जो है ना अपनी इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत जब अच्छे अंदाज से वो अपनी क्लास को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं अपनी जो उनके मेंटल एबिलिटी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट में भी आगे बहुत फायदा हो सकता है बच्चे उनके साथ ज्यादा अटैच होने में उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो है क्वेश्चनिंग टेक्निक्स दूसरा मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों के साथ बच्चों को अंडरस्टैंड uh, किया जाए कि बच्चे चाहते क्या हैं मसलन बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के बाद उनका बैकग्राउंड उनके नाम और उनकी uh, साथ uh, उनका uh, जो है ना वो अगर जितना उनके साथ अच्छा रैपू होगा ना तो बच्चे आपको जब अंडरस्टैंड करना सकेंगे तो वो आपसे स्किल और नॉलेज लेना शुरू कर देंगे तो रैपो डेवलपर उनके साथ और ऐसा इन्वायर उसके साथ उनको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें क्लास में कि बच्चे आपके साथ आसानी से आपके साथ क्वेश्चन पूछ सकें आपसे साथ डिस्कस कर सकें अगर आप डायलॉग में उनको इन्वॉल्व करते हैं तो उतना ही फिर उनका स्टूडेंट टॉक टाइम जितना आप बढ़ाएंगे टीचर टॉक टाइम कम होगा तो उसमें भी आपकी क्लास की और आपकी टीचिंग स्किल बढ़ती जाएगी तो मैं समझता हूँ कि दूसरा नंबर पर आप बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप और रेपो और थर्ड जो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली और जो ना आपका कंड्यूसिव होना चाहिए इस तरह का होना चाहिए कि कोई उसमें थ्रेट ना हो अगर आपने बच्चों को समझाना भी है तो वो बड़े अच्छे तरीके से समझाएं पॉजिटिव फीडबैक में लेके आएं और अगर मसला उनके इंडिविजुअल करने चाहते हैं तो बच्चों को दूसरों से सेपरेट कर लें कि अगर आपने कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आप अगर कोई बच्चा साथ नहीं इस तरह कर रहा तो किसी और टीचर्स का या किसी सीनियर का आप उनके साथ भी कर सकते हैं एक और चीज के कोशिश करें कि खुद पहले चीजें खुद लर्न करें मसला अपनी सब्जेक्ट की कमांड भी साथ करें और जो टेक्निक्स है ना आजकल के जनरेशन के वो पढ़ाने के लिए वो टेक्नोलॉजी वो टेक्निक्स वो चीजों अपनी इंप्रूव की जाए क्योंकि इसके बगैर हम नहीं कर सकते जस्ट लेक्चर देना या बस आके गुजारा कर देना तो वो फिर स्टूडेंट की लर्निंग नहीं है लर्निंग समथिंग डिफरेंट तो लर्निंग करवाने के लिए वो हमें काफी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं उसके लिए फिर एक अपने आप को अप टू डेट रखें ट्रेंड लेटेस्ट आप उस टेक्नोलॉजी को उन टेक्निक्स को अप्रोचेस और जो इंस्ट्रक्शनल जितनी भी हमारे पास चीजें आती हैं उनको बेहतर तौर पर लर्न करें और हर चीज जहाँ हर जगह अप्लाई भी नहीं हो सकती उसमें से भी हमने फिर पिक एंड चूज कि एक अच्छा टीचर वो अडेप्ट करता है किसको रिसोर्सिस को टीचिंग टेक्निक्स को मैथडोलॉजीज को तो जहां पर जिसकी जरूरत हो आपके पास वो टूल्स होने चाहिए आप इक्विप हो जहां पर जरूरत पड़े आप वहां पर यूज कर तो अपनी इसके साथ इट्स अ बेटर रियलिटी के टीचर को ये आइडिया होना चाहिए व्हाट इज मैथडोलॉजी व्हाट इज माय ऑब्जेक्ट अब टीचर्स को ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं पता होते कि मैं क्लास में क्यों गया हूं तो सर आपकी प्रैक्टिस में क्या देखा गया है कि टीचर्स की डेफिशिएंसीज कहां-कहां देखी जाती हैं आपका खुद भी आप अपना एक इदारा चलाते हैं 
तो आपने एक ट्रेनिंग करवा दी अब ट्रेनिंग के बाद आपने समझा दिया व्हाट इज मैथडोलॉजी व्हाट इज ऑब्जेक्ट हाउ टू रैप अप दिस लेसन एज एंड एज वेल एज द अदर थिंग्स के कैसे इंटरलिंक करते हैं समथिंग हम सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट भी इंटरलिंक कर रहे होते हैं और चैप्टर टू चैप्टर भी इंटरलिंक कर रहे होते हैं आपने सब चीजें बता दी उसके बाद जब प्रैक्टिकली टीचर उस चीजों को बच्चों पर अप्लाई कर रहा होता है वो मैथडोलॉजीज और ये सब तो आपने क्या देखा है कि मेजोरिटी टीचर्स की मतलब टीचर्स के जो है वो वीक पॉइंट कहाँ नजर आते हैं मैनेजमेंट की तरफ से बाई हुस या जिस तरह भी हो और कुछ अगर आ भी जाते हैं तो वो फिर कहते हैं जस्ट फॉर टाइम पास ठीक है आप यहाँ से सुने और इधर से निकाल दें ठीक है क्योंकि हमारा मकसद होता है मनी मेकिंग डेफिनेटली फाइनेंशियल एक्सपेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डिस एग्री कर सकते हैं आप भी मुझसे लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन जब तक आप किसी प्रोफेशन के साथ लॉयल नहीं है उसमें कमिटेड नहीं है तो आप कोई चीज भी आप सीख लें जैसे कहते हैं अक्सर ये भी उस समय में आया कि जब ट्रेनिंग में आ जाते हैं तो अक्सर कहते हैं जी हमने बीस साल हो जा रहा है कोई नई चीज जो है वो हमने तो सीखी नहीं है असल में क्या होता है कि पहले साल जो चीज सीखी अगले उन्नीस साल वही चला रहे हैं तो वो हम अपने आप को हम कहते हैं कि सारी दुनिया चेंज आ जाए खुद नहीं चेंज करना चाह रहे तो जब तक हम माइंडसेट को उस सेटअप में नहीं लेके आते तो वही टीचिंग ट्रेनिंग में भी जब आ जाता है तो वो माइंड जब हम वही चीजें जब अगर हमने किसी तरह सीख भी ली है तो क्लास में नहीं सीखेंगे क्योंकि हमारी सैलरी नहीं बढ़ी हमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा हम क्या क्यों मैं एफर्ट करें तो वो जहर है कुछ अरसे बाद जब चीज आप सीख भी लेते हैं जब अप्लाई नहीं करते एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इंटरनल मोटिवेशन जो है ना वो अपने साथ रखना बहुत मुश्किल है लेकिन जहर है कि वो अगर होगी कमिटमेंट है आपकी डेडिकेशन है तो नो डाउट का आपको फाइनेंशियल भी उसका रिवार्ड मिलेगा और सबसे बड़ा रिवार्ड तो अल्लाह तला इस दुनिया में और आहत में देगा कि आपने एक ऐसी नेशन को बिल्ड कर रहे हैं जो कल के आप हमारे पूरे उस सोसाइटी को पूरी कंट्री को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ग्लोबल सिटीजन जो है ना वो बन रहे हैं हर बंदा कनेक्टेड है चाहे कहीं भी है तो जाहिर है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जब तक पूरी कमिटमेंट और पूरी डेडिकेशन के साथ नहीं आएंगे तो वो नहीं कर सकते दूसरा ये होता है कि बाजवा ये होता है कि हमारी ट्रेनिंग जो होती है उसमें हम बाजवा जो टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे होते हैं ना वो उन टीचर्स के ऊपर से जा रहे होती है वो समझ नहीं पा रहे होते ठीक है या कुछ टीचर वो लिखना शुरू कर देते हैं लिख लिख के वो पूरी डायरी बना दी आ, जैसे एक पुरानी एक आ, एक स्टोरी भी है कि एक स्टूडेंट थे उन्होंने 14 इयर्स एजुकेशन ली और उनका काम था बुक्स कलेक्ट करनी यानी वो अपनी स्किल बिल्डअप नहीं कर रहे थे तो 14 साल के अंदर जितनी उन्हें बुक्स की हुई थी इकट्ठी वो सारी उधर कैमल कारवान कारवान चलते थे तो वो सारी उन्होंने तकरीबन सिक्स कैमल उनके जो है ना पूरे लोड हुए थे तो वो ट्रेवल कर रहे हैं तो रास्ते में चोर पड़ गए उन्होंने वो उसको कहा कि पैसे दें वो कहते हैं पैसे तो नहीं है ये मेरे पास ये बुक्स ही हैं तो वो चोर कहते हैं चलो बुक्स ले जाते हैं कहीं सेल करके कुछ मिल जाएगा तो वो स्टूडेंट ने रोना शुरू कर दिया वो एक टीचर थे वो वहीं से गुजर रहे थे उन्होंने कहा कि क्या हुआ कहते हैं मेरा जो नॉलेज चोरी हो गया कहते हैं बेटा नॉलेज तो नहीं चोरी होता तो उन्हें वो समझ गए कि असल में क्या है वो कहते हैं बेटा आप मेरे साथ आ जाओ वो साल लेके उन्होंने तीन मंथ में उनको वो उसकी जो बेसिक स्किल थी जो आ, हम कहते हैं कोर स्किल्स न्यूमरेसी है जैसे मैथ है आ, और लिटरेसी है आइट्स इमस उस वक्त की जो हमारी जो भी स्किल बेसिक स्किल्स जो हैं लाइफ स्किल्स जो वो उनकी उन्होंने ठीक की और उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप चले जाओ तुम्हें कोई किताबें रखने की जरूरत मतलब इस तरह की जमा करने की जरूरत नहीं है जहाँ पर भी जाओगे तो तुम सक्सेसफुल हो तो असल में वो जो हमारी जब हम ट्रेनिंग में भी आते हैं तो हम वो अपनी स्किल को बिल्ड नहीं कर सकते वो उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है और वहाँ पर जब और फिर ये होता है कि जब हम अप्लाई करने की अशक बेशुमार ऐसे टीचर जो अप्लाई भी करते हैं ये नहीं कि नहीं करते लेकिन उनको रिसोर्स और फिर उनको जो चैलेंज होता है उनके अपने स्टाफ का अपने स्कूल्स का फिर पेरेंट्स का वहाँ से भी हम थोड़े स्पीच होते हैं तो ये अप्लाई अप्लीकेशन के लिए साथ मैनेजमेंट और पेरेंट्स का भी पूरा उनको सपोर्ट होने चाहिए उसके बगैर और इसको पूरा फॉलोअप नहीं होगा और फिर ये होता है कि हमारे जो सीनियर जो भी मसलन कोऑर्डिनेटर्स हैं या एचओडीज़ हैं या जो भी उनको सीनियर चेक करने वाले 
वो खुद इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते या अगर कॉम्पिटेंट है तो उनके अंदर पेशेंस और वो प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है प्रेजुडिस वगैरह हो जाते हैं कहते हैं अगर ये मुझसे आगे बढ़ गया तो इसका मतलब है कि मेरी छुट्टी या इनकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर भी फिर उनको वो स्टूडेंट के सामने डरना शुरू कर दिया या उनके नेगेटिव पॉइंट देने शुरू कर दिए वीकनेस वहां पर भी अडोप्टेशन में फर्क आ जाता है तो कोशिश वो अच्छा ये होता है कई टीचर अप्लाई भी करते हैं तो ये ट्रेंड डिफरेंट जगह पर डिफरेंट चीजें हैं मैंने भी यही ऑब्जर्व किया और राइट right. अब मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहती हूँ कि डेफिनेटली यू आर अ ट्रेनर यू आर अ कोच तो ट्रेनिंग में एज ए ट्रेनर आपको क्या लगता है कि व्हाट थिंग इज यू नो इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट थिंग शुड बी इन द ट्रेनर और एज ए टीचर व्हाट थिंग शुड बी इन अ टीचर वर्ल्ड में रिसर्च भी हुई और आप अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी देखें चाहे आप एक टीचर हैं या आप एक ट्रेनर हैं या आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आप कहीं भी आ, कोई मतलब स्पीच देने वाले हैं या आप कहीं भी प्रेजेंट प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं छोटा हो बड़ा हो एस एम ई कर रहे हैं या आप एंटरप्रन हो रहे हैं जो भी जिस फील्ड में भी तो सबसे बेस्ट नंबर वन जो स्किल जो है वो कम्युनिकेशन स्किल है आपकी जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतने आप जबरदस्त आपकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा होंगे चाहे आप ट्रेनर हैं मास्टर ट्रेनर्स जो आज आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराते हैं मोटिवेशन स्पीकिंग तो पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत ज्यादा ट्रेंड है मैं हम हम जो करवाते हैं जरा वो मोटिवेशन से भी है लेकिन ज्यादातर हमारी तो जरा टेक्निकल होती है उसमें जरा चीजें और टाइम ज्यादा होता है उसमें जरा डिफरेंट हमें एनवायरमेंट में चलना पड़ता है तो टीचर्स की भी ये है कि कम्युनिकेशन स्किल को आपके स्ट्रॉन्ग करें ये मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है हमारे लिए तो अगर इसको इसके ऊपर वर्क किया जाए तो आ, हो सकता है इसी तरह जैसा मैंने टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल के अंदर बेसिक क्या होता है हम सीनियर से जूनियर सीखते हैं क्या सीखते हैं स्पीकिंग स्किल फिर लीडरशिप में आपने कैसे टीम वर्क में स्ट्रेस में कैसे काम करना है आपने पूरा मीटिंग कैसे बनानी है स्केज पूरा उस आपने कोई अपनी टीम को कैसे लेकर चलनी है एजेंडा सेटअप करना पड़ता है बेशुमार काम करने पड़ते हैं तो सारे और दूसरा ये कम्युनिकेशन स्किल्स सारे लीडरशिप स्किल्स ही है तो टीम वर्क के अंदर काम करना जो है ना ये बहुत जरूरी है चाहे आप मास्टर ट्रेनर हैं या टीचर्स हैं तो टीचर्स के लिए भी सारे आजकल प्रोफेशनल कम्युनिटीज के स्कूलों में बनी हुई है ये कॉन्सेप्ट है पी का तो इसी तरह कलेबोरेशन के साथ यानी आपके जो माइंड के लोग हैं या आपके उस सब्जेक्ट उसी सेम फील्ड के हैं उनके साथ आपकी कोलेबोरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आप एज ए टीम वर्क काम करें पेयर में करें आगे फिर एक ग्रुप की शक्ल में भी कर सकते हैं ताकि आपकी जितनी अपनी स्किल सेट और आइडियाज शेयर होंगे वही आप चल के आप इम्प्लीमेंट करेंगे जब अपने पार्टिसिपेंट को अपने स्टूडेंट को तो वो ज्यादा बेहतर हो सकती है कोलेबोरेशन जो हमारे फोर सीज हैं कम्युनिकेशन है कोलेबोरेशन है तो क्रिटिकल माइंड को सेट करें कि हर चीज जो भी हमें कहीं से भी मिलती है तो उसको एकदम नहीं करें पहले उसको थोड़ा सा जज करें कहते हैं ना थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली सोच और आपका नुकता नजर तो वो सब अब उसमें होनी चाहिए लेकिन जब अपने माहौल को अपने एरिया को देख के वहां पर वो चीजें हम अप्लाई करें तो मैं समझता हूँ कि ये चीज हो और साथ फिर इनोवेटिव हो इनोवेटिव हर अंदाज में कि आपके हर एक अमल में इनोवेशन नजर आए तो अल्लाह तला से ताल्लुक को मजबूत करें ताकि इसके बगैर ये चीजें नहीं हो सकती जैसे जैसे आजकल मैं जैसे आजकल मैं फेसबुक कम यूज करता हूँ Uh, क्योंकि जैसे ही वो होती हूँ तो इतनी ज्यादा एक ट्रेंड पाकिस्तान में बन गया है कि जितनी डेथ आ गई उनकी सारी पिक्चर्स और इतनी लंबी लिस्ट आ जाती है कि वो इना लीला वो आमीन इना लीला आमीन कर कर के बंदा वैसे ही एग्जॉस्ट हुआ होता है तो मीडिया के थ्रू भी हमें कई पॉजिटिव चीजों के साथ साथ जो हमें हर वक्त वो एक खौफ उससे हट के पुरीद अल्लाह तला से तालब जितना मजबूत होगा तो इनशाला वो निशन जो आप खुद अपने आप को डेवलप कर सकते हैं अपनी सोच को पॉजिटिव रख सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं तो ये आपस में मिल के कलेबोरेशन के साथ एक दूसरे को हौसला दे के तो हम एक बेहतर जो है ना रोल प्ले कर सकते हैं यही मेरा मैसेज है और आप के सामने जो चीज़ें मैंने पेश की अगर इसमें से कोई चीज़ समझते हैं कि हम आपके फायदे के लिए तो डेफिनेटली वो वर्क कर सकते हैं जी 
वंस अगेन थैंक यू आपकी हर बात बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टीचिंग we are talking about the methodology and we are talking about uh, training uh, definitely sir humne koshish yahi ki ke hum aap se jo hai wo har tarah ki information jo hai wo grab kar sake aur aapne bahut khush uslubi se hamare sath wo point share kiya aur humne bahut 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 kuch learn kiya definitely jis uh, tarah bahut sare new words jis tarah maine bahut sare logon se जो है वो थ्री सी के बारे में सुना था तो थ्री सी अक्सर मैंने ये सुना था कि दिस इट इज यूज इन अ बिजनेस सो इट इज यूज इन एजुकेशन दैट्स अमेजिंग थिंग एंड इसके अलावा और भी न्यू चीजें इन दी एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे देखने और सुनने वालों को आप इस प्रोग्राम के रेफरेंस से कोई मैसेज कन्वे करना चाहें कुछ एडवाइस करना चाहें तो प्लीज जरूर मेरा बस यही रिक्वेस्ट होगी कि जो होप है ना एक हमने खौफ के खौफ के इस एनवायरमेंट में हम जी रहे हैं इसको मिलजुल के इस खौफ को कम किया जाए और अपनी जिंदगियों में वो दोबारा वापस आने की कोशिश में ये होगी कि हम अपने जो भी हमारी टारगेट हम सेट करें कि हमने इसको कैसे निकलना है तो उसके लिए फिर ये होगा कि हम मिलजुल के एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं और साथ वो चीज़ें इन दिनों में हम नई चीज़ें सीख सकते हैं मेरे पास जाहिर है जैसे फेसबुक है इसी तरह यूट्यूब पाकिस्तान में पता नहीं शायद बंद हो और भी वैसे रिसोर्स के अपने आप की कैपेसिटी बिल्डिंग करें जितनी ज्यादा हम नॉलेजेबल होंगे और उसके अंदर स्किल्स अपनी स्किल्स आ रहे टाइम लगता है उसमें आ, मैं एक और चीज बताऊं कि मैंने जब भी मैं स्कूलिंग स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर आ, मैंने कभी स्पीच नहीं की थी एक दफा बस जस्ट वो फेयरवेल की जो होती है ना फर्स्ट सेकेंड वो भी सेकेंड ईयर वालों ने मजाक बना के तो ये सारा चीजें जब मैंने आ गई जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आया ना जरा अभी मुझे और मजीद अपने इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो सारी मैंने चीजें वहां से स्कूलिंग से अपने प्रोफेशनल कैरियर से वहां से सीखी तो मैं चाहता हूँ कि आ, हम अगर किसी स्टेज पर भी अगर कुछ चीज सीखना चाहे तो हम सीख सकते हैं लर्न कर सकते हैं और सबसे बेस्ट है कि अपनी कम्युनिकेशन पब्लिक स्पीकिंग पब्लिक ये होती है कि सब हमने सबके सामने होता है वो पब्लिक का मतलब स्पीकिंग का मतलब ये है कि हम किसी के साथ अपनी बात को अच्छी तरह उनके आ, उनको समझा सकें तो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है स्किल डेवलपमेंट जितनी अच्छी होगी वो हमारी अर्निंग के साथ और हमारे फ्यूचर्स के साथ में बहुत हेल्पफुल होगी तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस की जाए और अपने आप को बूस्टअप किया जाए इसमें और दोबारा एनर्जाइज किया जाए ताकि हम अगले चैलेंज को अच्छी तरह मीट कर सकें बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का आपकी एडवाइस का आपके आ, हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने का इन uh, हम इसी तरह टच uh, में रहेंगे और हम आपसे सीखते रहेंगे बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच टू यू अल्लाह हाफिज Thank you, everyone. Thank you for watching this video and showing your interest through messages, comments, and emojis. And thank you for showing the interest during questions. Uh, hopefully, आप लोगों ने enjoy किया होगा, आप लोगों ने learn किया होगा, बहुत कुछ. इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है एक और guest के साथ. ना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, and एक healthy food खाइए, because this is the Eid. Allah Hafiz.